Oi, gente! O vídeo de hoje vai ser uma receitinha, uma receitinha fácil, tá? Do jeitinho que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal, nada de difícil, tá? É, sempre como eu falo, as receitas são feitas assim, com o que a gente tem em casa, tá? É, eu vou passar os ingredientes pra vocês, mas do mesmo jeito que eu sempre faço, eu faço com o que eu tenho. Às vezes a receita pede certa quantidade, mas eu não tenho aquela quantidade toda, então eu uso o que eu tenho, tá bom? O vídeo de hoje vai ser a receita desse pão de milho, tá? Não é um bolo, é um pão de milho, ó, pode ver que ele já foi cortado, tá? Eu não tive nem tempo de mostrar ele inteiro, eu mostrei ele inteiro no decorrer do vídeo, mas... Eu esqueci de fazer a introdução antes de cortar, tá? É um pão, só que como eu não tenho é, forma de pão, a minha forma de pão é muito pequena, eu resolvi fazer ele na forma de bolo mesmo. Mas ele é um pão muito saboroso. Vou cortar aqui um pedaço com vocês, ó. Ele fica crocante por fora e fofinho por dentro. Bom pra tomar um café, for receber uma visita, ó. Tá vendo que ele tá fofinho, ó. Bom pra tomar um café com uma visita, tá? Eu vou falar os ingredientes pra vocês. É, esse pão, ele não precisa sovar, tá bom? Ó, uma xícara e meia de leite morno ou 200 ml... Tá? Pra quem não tem xícara e tem aquele copo medidor, 200ml. Ou uma xícara e meia de leite morno. Um pacote de fermento biológico para pão, 10 gramas. Duas colheres de manteiga derretida. Tanto você pode derreter ela no micro-ondas, quanto na panela mesmo, tá? Eu não tive manteiga, eu substituí pelo óleo ou... Se você não quiser substituir pelo óleo, pode substituir por azeite também. Tá? Manteiga, margarina. Um ovo inteiro. Três colheres de sopa de açúcar. Açúcar cristal comum mesmo, não é açúcar refinado. Tá? Um copo de 300 ml de fubá. Tá? O fubá que você tiver em casa. Fubá comum, fubá pré-cozido, o fubá que você tiver em casa. E dois copos de trigo. Esses dois copos tem que dar 300 ml, tá bom? Então, no caso, é 150 ml. É, dois copos de 150 ml ou um copo de 300 ml, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. A única coisa que a gente vai fazer vai ser colocar todos os ingredientes na tigela... Misturar, misturar, misturar. Se você quiser misturar na batedeira também pode, porém vai exigir muita força. Então a sua batedeira tem que ser profissional. Se for batedeira como igual a minha, é arriscado não bater, porque exige muita força. Como o pão não vai sovar, ele exige muita força para mexer. E é só isso, tá bom? Vamos ao vídeo? Então a gente vai colocar o leite... O leite é pra ficar morno, tá, gente? Não é pra queimar a mão, não. A gente vai colocar o leite. O pacotinho de fermento. Fermento. O ovo. O fubá. O fubá, o açúcar, o açúcar são três colheres, você vai colocando e vai mexendo, tá? Vai colocando e vai mexendo. Agora eu vou acrescentar é, duas colheres de manteiga derretida. Eu não tenho manteiga. 
Então, eu vou colocar óleo mesmo. Vou colocar óleo mesmo. São duas colheres de manteiga. Então, eu vou substituir pelo óleo. Ou azeite, né? E... E o trigo. O trigo eu vou colocando aos poucos. Tá? São 600 ml de trigo. A gente mede no... Aqui, ó. No ml, tá? O trigo eu vou acrescentando aos poucos. Vai acrescentando e vai mexendo. A gente tem que mexer. Depois que ele incorporar... A gente tem que mexer por 5 minutos. Ó, gente, tem que ter força pra mexer, tá? Tem que ter bastante força. Se você quiser bater na batedeira, pode até bater. Mas ele vai ficar bem pesado pra bater na batedeira, entendeu? Porque como esse pão aqui, ele não vai ser sovado... A gente tem que mexer ele bem. Aí, depois que a gente mexeu, a gente vai cobrir ele e vai deixar ele descansar, assim, por uma hora, meia hora. Se a sua casa for muito quente, assim como a minha, meia hora já basta, tá? Deixar ele descansar por meia hora ou uma hora. Pra depois colocar na forma, minha forma já tá untada, tá? Com óleo e trigo. E depois levar pra assar. O forno não precisa tá pré-aquecido, tá? A gente liga ele na hora que vai colocar mesmo, tá bom? Até porque ele assa rapidinho. Porque se a gente pré-aquecer o forno antes, é, ele pode assar por fora e ficar mole por dentro, entendeu? Aí, ó, já passou meia hora. Agora eu vou destampar aqui pra ver. Ó. Cresce bem, tá, gente? Aí, depois que ele cresceu... Desculpa. A gente vai passar ele pra forma. E vai levar pro forno pra assar, tá bom? Pode ser a forma de pão. Pode ser essa forma aqui de bolo. A forma que você tiver aí, tá? A gente vai colocar ele aqui, bem direitinho, e depois vai levar pro forno. Agora eu vou levar pro forno. E vamos esperar ele assar. Que é isso. Aí, gente, já tirei. Agora eu vou cortar ele junto com vocês, tá? Minhas mãos estão limpas. E como que ele ficou por dentro. Ele fica crocante por fora e macio por dentro. Como é um pão, a gente tem que cortar fatias finas. Né? Porque não é bolo pra cortar uma fatia grossa. Ó. Como que ele tá fofinho. Cheiroso. Eu só não vou... Olha, gente, eu vou aproveitar aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. O pão. Tá aqui, ó. A minha fatia que eu cortei. Eu deixei ela aqui, ó. Mas eu já mordi, eu e o Gil, a gente já experimentou. Ele tá gostoso. Como vocês viram ontem, ele tá fofinho. Só que ontem eu já tinha jantado, então tava cheia. Aí a gente não quis comer. Deixamos pra agora de manhã cedo. Aí eu montei essa mesinha, ó. De café da manhã com biscoito, rosquinha. Aí tem xícaras, faca de pão os pratinhos, o pão de milho que eu fiz, aí aqui tem pão doce, pão de sal, o café eu tô fazendo ali e eu vou colocar na mesa na hora que as minhas visitas chegar, é, a manteiga, o leite, né, suco, é, não sei se eu vou mostrar pra vocês porque 
É, minha tia não gosta muito de aparecer, minha prima, entendeu? Mas eu aproveitei e mostrei pra vocês a minha mesinha de café da manhã pra receber visitas. Então, gente, gostaram do vídeo? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, tá? O pão tá aqui, ó. Ó o que sobrou. Metade. Praticamente metade, né? Um pouquinho menos da metade. Então, significa que ficou bom, né? Eu comi, o Gils comeu, minha tia comeu, meu primo comeu. É, minha prima comeu também. Mas eu não, eu não gravei, assim como eu falei pra vocês, que eu mostrei a mesa. Eu não gravei porque eles não gostam de aparecer, é igual minha mãe, entendeu? Não gosta de aparecer, tem vergonha. Aí eu deixei mais um momento em família mesmo e não gravei nada não. É, mostrei só a mesa pra vocês. Aí eles já até foram embora, o Justo já foi trabalhar e eu já estou aqui sozinha de novo. Pra eu amar e Deus. Mas tá bom. É, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, curta, compartilha. Comenta sugestões de vídeo pra gente. Continua se inscrevendo no canal, tá? Ativa as notificações pra não tá perdendo nenhum vídeo. É, se vocês quiserem ver outras receitas, eu tenho um caderno de receita ali com várias receitas fáceis pra fazer, tá? É, eu tô pensando em fazer um desafio de ou um almoço ou um jantar com um determinado valor. Entendeu? Eu tenho que preparar um almoço com sobremesa, entrada ou um jantar com sobremesa e entrada gastando um determinado valor. Se vocês quiserem ver esse vídeo, vocês deixam nos comentários pra mim, tá bom? É, vem fazer parte da nossa família e junte-se a nós, valeu? Tchau, fica com Deus. Bom final de semana pra vocês.